తప్పు పట్టకుండా ఉండాలి సో దట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ సో ఆ రకంగా చూస్తే డెఫినెట్గా నా నేను చేసిన పాత్రలోకి వెళ్ళ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద రోల్ అండ్ ద ఫిల్మ్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సెవెంటీన్త్ మీరు చూసి చెప్పాలి అంటే వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే ఎందుకని అన్ని షేడ్స్ ఉన్నాను క్యారెక్టర్లో షేడ్స్ ఉంటాం అంటే నేను ఇందాక అన్నట్టు ఇఫ్ ఇట్స్ బ్లాక్ ఆర్ వైట్ ఇట్స్ స్టిల్ ఈజీ కొన్ని సీన్లో ఎలా ఉండాలి కొన్ని సీన్లో అలా ఉండాలి అంటే ఓకే నేను ఇలా ఉండలేను అలా ఉండకూడదు మధ్యలో ఎక్కడ ఉండాలి గ్రే సో దాన్ని ఎలా చెప్తాం అండ్ దాన్ని అండ్ దెర్ షుడ్ బి అ ప్రోగ్రెషన్ సినిమా అంటే ఒక సీన్ కాదు సినిమా అంటే ఒక తొంభై సీన్లు కలయిక సో మెల్లమెల్లగా ఆ ప్రోగ్రెషన్ ఉండాలి అండ్ మనం ఏదైతే కన్వే చేద్దాం అనుకుంటున్నామో కథతో ప్రేక్షకులకి అది కంటిన్యూస్గా మన మైండ్లో ఉండాలి ప్రతి సీన్ చేసేటప్పుడు దీని ముందు సీన్ ఏంటి దీని తర్వాత సీన్ ఏంటి నా ప్రోగ్రెషన్ కరెక్టా ఐ మే గోయింగ్ టువర్డ్స్ దట్ క్రెసెండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తెల్ ద ఎండ్ సో దాన్ని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం సో నాకు కంటిన్యూస్గా ఒక భయం కూడా ఉండేది సినిమా చేస్తున్నాను సేవ్ ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ అవుట్ ద వే వీ వాంట్ అండ్ ఇప్పుడు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చూసుకున్న తర్వాత అండ్ వెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ when my director says it that yes this is the film i wanted then it then antak minchin din kem led definitely prekshakul nasthana nak namakam so mohan is very very happy so that made my day and for me this film purpose is served because mohan and the team are extremely happy that's what is important ko mohan garu oka 8 years since person maybe 8 9 years right yeah. so appatki ippatki have you seen a big difference in the way he yeah. works కొంచెం అక్కడక్కడ తెలజుట్టు వచ్చింది అంతే తప్పితే ఇంకా డిఫరెన్సే లేదు అసలు ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ ద వే హీ టాక్స్ కానీ థింకింగ్ కానీ ఆయన సెట్లో ఉండే విధానం కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐ హ్యామ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ చేంజ్ ద బెట్ నేను మారాను చాలామంది మారారు నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా మారారు మోహన్ మాత్రం హీఈస్ హీ బికేమ్ అ లాట్ మోర్ మానిజ్ నాలెడ్జబుల్ టెక్నికలీ అండ్ ఇప్పుడు అష్టాచమ్మ టైంకి ఏంటంటే ఆయన కంటెంట్లో ఎంత బలం ఉన్నా సరే యూ స్టిల్ కెన్ సీ ఇట్ క్యాన్ బీ అ లిటిల్ మోర్ అంటే టెక్నికల్లీ బట్ ఇప్పుడు ద ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఆల్ దట్ యూనో ద స్కోర్ గురించి కానీ ఆ సీన్లో ఉన్న ఇమోషన్ కానీ టెక్నికల్గా కెమెరా వర్క్ గురించి కానీ ఆయనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ చాలా పెరిగింది సో బట్ యాజ్ 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 అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ హీస్ ద సేమ్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ హీస్ ద సేమ్ వాట్స్ యూర్ ఫేవరెట్ కాన్వర్జేషన్ విత్ అంటే దేని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటాను ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఒక దగ్గర దగ్గర నైట్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అండ్ నేను చూస్తున్నాను ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు హీ నోస్ దట్ ఐ మోట్ వాచ్ అండ్ ఐ డింట్ వాంట్ హిమ్ టు బి అరౌండ్ అండ్ దెన్ ఫుల్ ఫైనల్ కట్ చూసి నేను ఆయనకు ఫోన్ చేశాను అండ్ దెన్ వీ హ్యాడ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డిస్కషన్ ఆన్ ద ఫోన్ గంట నర్సే ఫోన్ చూడ నొప్పు పుట్టింది నాకు తెలిసి నా లైఫ్లో ఎప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్తో కూడా అంతసేపు మాట్లాడలేదు ఫోన్లో సో దట్ 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 డిఫైండ్ అ లాట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ ఫర్ అస్ జెంటిల్ మెన్ గురించి సో దట్ దట్ కాన్వర్జేషన్ యా ఇస్ ద లాంగెస్ట్ అండ్ వెరీ స్పెషల్ కాన్వర్జేషన్ బికాస్ ఇట్ డిడ్ రిజల్ట్ ఇన్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ మీరు జెంటిల్ మెన్ లాంటి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు వచ్చి నేమ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఐ యూ లవ్ జై జై ఓకే రైట్ జై అనే క్యారెక్టర్ డిడ్ యూ like jay because he could relate to him or because he's a very challenging guy to play uh no i could i i how much of a challenging i'll only do it if i can relate to it okay and relate to it in the sense he might not be like me hmm. but if i can take me off from me can i believe that role is what is related to me and eh ee character naaku neenu completely exist and neenu nammanu hmm but ninja as the director chepina to is not relating to it okay believing it that yes this exists and this is me and kota is relating so that happened jay is not like me at all he is not like you no nani 1% kodle jay lo but uh, but jay anna vadu 100% undachu edi mana pakkane undachu anna namakam maatram create avutu so what sort of a guy is jay jay is ela cheppali vadi అందరు అడుగుతున్న హీరో ఆ విలన్ ఆ క్వశ్చన్ మాత్రం ఆన్సర్ చేయను బట్ షూర్ దట్స్ బిగ్ సస్పెన్స్ ఇన్ ద ఫిల్ చై ఈజ్ ఎ రొమాంటిక్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ అండ్ ఓనర్ ఆఫ్ అ వెరీ బిగ్ కంపెనీ అండ్ దెన్ ఎనీథింగ్ హీ హీ నోస్ హౌ టు ప్లే కార్డ్స్ లాడ్ మైండ్ గేమ్స్ ఇస్ ఇట్ నో ఇట్స్ నాట్ మైండ్ గేమ్ ఆల్సో సో అదే అంటున్నారు ఏమ కొంచెం డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే కథ చెప్పాల్సి వస్తుంది అదేమో చెప్పలేము అండ్ ఈ కథకి పర్టికులర్గా ఇంకే కథ అయినా సరే చెప్పేసాం కృష్ణగా ఉందనుకో చాలా హ్యాపీగా చెప్పేసాం ఇది ఇది ఇలా ఉంటుందని చెప్పి
దాని గురించి బల్లే బల్లే అయితే మతిమర్పు అని చెప్పేసాం దీనికి ఏంటంటే కొంచెం డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళాలంటే కొంచెం మెల్లమెల్లగా బయటకు వచ్చేస్తుంది చాలా కష్టమేమో కదా అంటే యూ లివింగ్ దట్ క్యాట్ ఫర్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ అండ్ నాట్ హ్యావింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ నాకు ఏంటంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ తో గాని ఇంట్లో గాని ఫ్యామిలీ తో గాని సరదాగా కచ్చ చెప్పేసి ఎంజాయ్ చేయడం ఇష్టం ఈ ఫస్ట్ టైం ఈ కథ చెప్తే నాకేంటి ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో పేరెంట్స్ని కజిన్స్ని ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చొని వాళ్ళకి వాళ్ళకి సినిమా వాళ్ళకి ఒక్కొక్కటి సీన్ వస్తూ మెల్లగా సినిమా అన్ఫోల్డ్ అవుతుంటే వాళ్ళ ఫేస్లో ఉన్న రియాక్షన్స్ చూసి ఎంజాయ్ చేయడం నాకు అలవాటు అండ్ ముందు చెప్పిన కథ ఏదైతే నేను రఫ్గా చెప్పానో దాన్ని దాన్ని రీచ్ అయ్యానా దాన్ని సాటిస్ఫై చేయగలిగానా అన్నది వాళ్ళ ఫేస్లో చూడటం ఇష్టం నాకు ఈసారి ఆ కిక్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఎవరికి కథ చెప్పలే ఎవరికి ఏం తెలియదు సినిమా దేని గురించి అన్నది అండ్ వీళ్ళందరూ అది కంప్లీట్ ఆడియన్స్ నాని ఫ్యామిలీ లాగా నాని కజిన్స్ లాగా చూడరు ఈసారి కంప్లీట్ ఆడియన్స్ లాగా చూడబోతున్నారు సో వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్న క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటే భయం అంటే ఏం లేదు సినిమా మీద లేదు వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అని వాళ్ళు భయం లేదు నాకు ఫర్ మీ దేర్ మై ఫస్ట్ ఆడియన్స్ అండ్ సినిమా చేసిందే ప్రేక్షకుల కోసం వాళ్ళ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి భయం దానికి ఇప్పుడు సినిమా అన్నది లెట్ సే ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ ఫర్ నాట్ ఫర్ సంబడీ టు సి లెట్ సే దేర్ ఇస్ సమ్ ఒక సినిమా చేసాం ఆ సినిమా చూసి ఎవరో మనకి బోల్డ్ అంత మనీ ఇస్తారు వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ అనుకుందాం నేను సినిమాలు చేయను ఐ వాంట్ బీ ఇన్ ద ఫిల్మ్స్ ఫర్ మీ ద బిగ్గెస్ట్ హై ఆఫ్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సినిమా ఈజ్ వెన్ యూ మన మనం ఒక సినిమా చేసి అది ప్రేక్షకులు చూస్తారు చూసావా మనం మనకి పరిచయం లేని ఒక వెయ్యి మంది ఒక ఆడిటోరియంలో కూర్చొని మనం చేసిన పని చూసి ఒక క్లాప్స్ కొడుతున్నారు లేదంటే నవ్వుతున్నారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనేది బిగ్గెస్ట్ హై సో అది లేకపోతే అసలు నాకు కిక్కే లేదు సో ఫర్ మీ ఆల్వేస్ ద రిలీజ్ డే ఇస్ మై బర్త్డే నో అంటే చిన్నప్పుడు బర్త్డే రేపు పొద్దున అంటే ఇవాళ ఒక చిన్న ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది రేపు పొద్దున కలర్ డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు స్కూల్కి చాక్లెట్లు పంచవచ్చు హోంవర్క్ చేపిన టీచర్లు తిట్టరు అని ఒక ఇక్కడ ఇక్కడ అలా కుదరదు అనుకో రివ్యూస్ తిడతారు సరిగ్గా చేయకపోతే సో బట్ స్టిల్ నాకు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఆ బర్త్డే రోజు ముందుండే ఎక్సైట్మెంట్ ఇప్పుడు బర్త్డేలు అసలు నాకు ఎవరో నాకు గుర్తు చేసే రేపు నీ బర్త్డే ఏం చేస్తున్నా అంటే రేపు బర్త్డే కదా అప్పుడు గుర్తు వస్తుంది ఈరోజు నాకు అంత ఎక్సైట్మెంటు ఆ నిద్ర పట్టకపోవటాలు ఇవన్నీ ఉండేది రిలీజ్ ముందు రోజే అండ్ జెంటిల్మెన్కి డెఫినెట్గా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఏంటి ఇక్కడి నుంచి ఇయర్కి త్రీ బర్త్డేస్ అట్లీస్ట్ బర్త్డే అంటే చచ్చినట్టు ఒక్కటే వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయలేం ఇదైతే కొంచెం ఎక్కువ కష్టపడితే ఒక ఎక్స్ట్రా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు వుడ్ ఇస్ యూఆర్ విలన్ హ్యావ్ యూ బీన్ విలన్ యూర్ రియల్ లైఫ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైమ్ విలన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సమ్ నెగటివ్ షేడ్ థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ డన్ బట్ యూ హన్ నాని మరి ఎంత మంచోడేదే కాదు మంచోడు కాదని నో బియో సి ఆల్ ఆఫ్ అస్ అంటే ఇప్పుడు మన సినిమాల్లో చూపించినట్టు మనసున్న మహారాజు నిండు ఆకాశం అంతా ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కోలేదు రావు మన సి అదే అలా ఉండరు అసలు అలా ఎవరు ఉండరు సి ఫర్ మీ నాకు తెలిసినంతలో నేను మంచోడిని ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ సి ఐ నో ఐఎమ్ వెరీ ట్రూ టు మై హార్ట్ అండ్ నేను ఐ ఓన్లీ ఫాలో మై హార్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చిన్న చిన్న లాభాల కోసం నాకు నచ్చిన స్క్రిప్ట్ కూడా లేదంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలాసార్లు నా కెరియర్లో ఇదైతే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది కదా ఇది పెద్ద సెటప్ కదా అన్నప్పుడు ఎప్పుడు అటు వైపు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ టెంప్టెడ్ టు డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ నాకు నాకు మనసుకు నచ్చేది అండ్ ఫర్ మీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ అంటే నాతో నేను మాట్లాడుకున్నప్పుడు నువ్వు చేసింది కరెక్టే రా అని నాకు నేను చెప్పుకోవడం చాలా అవసరం నాకు సో ఐ కాన్ బి బ్యా నేను ఎందుకంటే నేను నిజంగా ఎవరు ఏదైనా ఒక ఒక ప్రాబ్ ఎవరైనా కాపు వచ్చి ఒక మాట అన్నా అది ఒక కొంచెం ఒక వారం రోజులు నాకు కొంచెం నేను అన్న అతనికి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిందో నాకు తెలియదు కానీ నన్ను ఇంకెక్కువ ఇబ్బంది పడుతుంది అలాంటి మనిషిని సో నాకు పెద్ద అలాంటిది ఏం లేదు ఒక్కసారి ఎప్పుడో కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు నా నా ఫ్రెండ్ చెప్పిన మాటలు విని ఇలా ఒక అబ్బాయి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ని ఏడిపిస్తున్నాడు అని చెప్తే కొంచెం హీరోలా ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళి వాడితో గొడవ పడిపోయి చిన్న పోట్లాట్ అయింది అదే నా విలన్ యాంగిల్ అంటాను ఎందుకంటే నేను చేసినట్లు ఎందుకంటే నాకు తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే వాడే కరెక్ట్ వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వీడే ఏడిపించాడు అన్నది అంటే మనకు తెలియకుండా మనం ఒక ఫ్రెండ్